గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ వర్లూస్ ఎంఎల్పి మైండ్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రాం నేను మీ జాహ్నవి మరి డాక్టర్ వర్లు గారు మనతోనే ఉన్నారు జీవిత సత్యాలు ప్రతి మనిషి రిచ్ అండ్ ఫేమస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మరి డాక్టర్ వర్లు గారు ఆయన జీవితంలో రిచ్ అండ్ ఫేమస్ అవ్వడానికి పాటించినటువంటి రహస్యాలని మనతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు కదా మరి మూడవ రహస్యం ఏంటి డీటెయిల్డ్గా వర్లు గారి మాటలు అడిగి తెలుసుకుందాం వచ్చేసాయండి నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సూపర్ ఉన్నాయి సార్ ఒక్కొక్క రహస్యం నిజంగానే అవి నిజంగా రహస్యాలు బట్ ఓపెన్ సీక్రెట్స్ మీరు అన్నట్టు వింటుంటే వెరీ మోటివేషన్ సార్ నాకైతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది నాకు తెలిసింది నాకే కాదు అందరూ అదే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఈ సబ్జెక్ట్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మీ జీవితంలో జరిగిన మిరాకిల్స్ నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకుంటారు కూడా సార్ మరి మూడవ రహస్యం ఏంటి సార్ మరి ఎక్కడి నుంచి మూడోది ఎక్కడి నుంచి మీరు మొదలు పెట్టారు మీ లైఫ్ని అంటే మూడో రహస్యం ఏంటంటే అండి మనకి జీవితంలో ప్రతి మనిషికి కూడా కష్టాలు కన్నీళ్ళు ఉంటాయి సుఖాలు సంతోషాలు ఉంటాయి ప్రతి మనిషికి జీవితంలో కష్టాలు కన్నీళ్ళు ఉంటాయి సుఖాలు సంతోషాలు ఉంటాయి ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఉన్నంటే ఎత్తు పొలాలు ఉంటాయి పగలు రాత్రి ఉన్నట్టుగానే ఎంత విజయం సాధించిన వ్యక్తికైనా ఎంత ధనం సంపాదించిన వ్యక్తికైనా ఎంత ఫేమస్ అయిన వ్యక్తికైనా జీవితంలో కొన్ని అపజయాలు ఉంటాయి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి అవి స సహజం అమితాబ్ బచ్చన్ చూసారు కదా మీకు తెలుసు కదా అంతా వచ్చే స్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏబీసీ కంపెనీ పెట్టి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సినిమాలన్నీ ఫెయిల్ అయిపోతే ఇల్లు కూడా అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కమలాసన్ అంతే తర్వాత ఒకప్పుడు రామానాయుడు అంతే జగపతి బాబు ఇట్లా మనం ప్రతి ఫీల్డ్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేది కామన్ కామన్ ఉంటుంది అయితే అది అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండటం కామన్ అనుకోకుండా ఇది పర్మనెంట్ అనుకోవటం వలన ఈ పతనం ఈ ఫెయిల్యూర్ ఇది పర్మనెంట్ అనుకోవటం వల్ల ఏమిటి కాఫీ డే లాంటి వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోవటం జరిగింది నాకు కూడా అంటే ఒకప్పుడు నేను బాగా ఫేమస్ అయ్యి తర్వాత క్లాసెస్ అన్నీ ఎంతోమందికి సెలబ్రిటీస్ క్లాసులు చెప్పిన తర్వాత కూడా ఏదో నేను చేసిన కొన్ని మిస్టేక్స్ వలన నేను ఒకరోజు నా దగ్గర డబ్బులు లేక కారు రోడ్డు మీద వదిలేసి ఇంటికి నడిచిపోయాను పెట్రోల్ డబ్బులు లేవు అవునా పెట్రోల్కి జేబులో డబ్బులు లేవు కార్ అక్కడ వదిలేసి వస్తుందిలే పెట్రోల్ వస్తుంది కొద్ది డౌట్ ఉండింది అది కానీ మరి పోంచుకోవచ్చు పోంచుకోవడం నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అక్కడ వదిలేసి ఒక మూడు కిలోమీటర్ మా ఇంటికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో కార్ వదిలేసి నడిచి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ డబ్బులు తెచ్చుకొని ఎవరిని అడిగి ఇంట్లో కూడా లేవు డబ్బులు ఎవరిని అడిగి ఆ డబ్బులు తీసుకుని వచ్చి దాన్ని మళ్ళీ పెట్రోల్ పోంచుకొని మళ్ళీ రావటం జరిగింది అయితే దాని నుంచి ఇలా ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో కూడా అవును ఎంత మోటివేషన్ అయినా ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ పడుతూ ఉంటాం పడుతూ ఉంటాం ఏదో మిస్టేక్ చేస్తుంటాం దాన్ని వెంటనే సరి చేసుకోవాలి సో అట్లా కొన్ని రోజుల వరకు నాకు అప్పుడు కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఇబ్బంది ఉండింది సో అయితే నేనేమి ఆధార్యపడలా నేను ఎప్పుడు కూడా ఒకటి ఎప్పుడు నేను డిగ్రీలో చదివినటువంటి ఒక వాక్యం ఉంది దిస్ టు షల్ పాస్ అవే ఇది పోతుంది ఏది శాశ్వతం కాదు ఇది ఉంటుంది ఒక పదిహేను రోజులు ఉంటుంది నెల రోజులు ఉంటుంది పోతుంది అలానే ఒక ఇరవై రోజుల తర్వాత నాకు ఒక ఇరవై లక్షలు వచ్చాయి ఆ రోజు నాకు పెట్రోల్ ఎక్కువ కాలం పట్ల ఇరవై రోజుల్లో ఇరవై రోజుల్లోనే ట్వంటీ ల్యాక్స్ డబ్బులు వచ్చాయి మరి నేను ఆ మూడులో లేను నాకు తెలుసు ఇది ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో ఉంటుందని చెప్పేసి ఇది పోతుంది ఈ సిచ్యువేషను ఈ డబ్బులు లేకుండా ఉండటం అనేది ఏంటి నెల నేను ఒక రెండు నెలలు పడుతుందేమో అనుకున్నాను కానీ నాకు త్వరలో ట్వంటీ డేస్లో నా సమస్య పోవటం అనేది జరిగింది సార్ మీ లైఫ్లో మీరు ఎప్పుడైనా సూసైడ్ చేసుకోవాలని అనుకున్నారా నేను సూసైడ్ అంటే చిన్నప్పుడు అండి చిన్న చిన్నప్పుడు అంటే ఇవన్నీ ఏం తెలియక ముందు ఇప్పుడు ఏ సిక్స్త్ సెవెంత్ లో అవునా అంత ఏజ్ లో అంత చిన్న ఏజ్ లో అప్పుడు ఏమిటి అంటే మామూలుగా డబ్బులు అసలేమి ఉండేది కాదు మా ఫీజు కట్టాలన్నా కూడా సంవత్సరం పది రూపాయలు అంతే స్కూల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పది రూపాయలు కట్టించుకునేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఫీజు టెన్ రూపీస్ ఉంటుంది అది కూడా ఉండేది కాదు 
ఒక ఒక టైంలో సో మొత్తానికి అనిపించింది కానీ అది ఎంత ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఉండింది అంటే ప్రతి వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక టైంలో ప్రతి మనిషికి జీవితంలో అనిపిస్తుంది బట్ దాన్ని ఆపుకుని నిలబడ్డామా నిలబడిపోతుంది అంటే నాకు పెద్ద అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదో సమస్య వచ్చి ఏదో పోగొట్టుకుని సర్వం కాదు ఒక ఇమోషనల్ తెలియక తెలియని తనం అట్లా ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది మనం ఒక అరగంట ఆగామనుకోండి ఆగితే అంతా కూడా మళ్ళీ అదే ఇమోషన్ డౌన్ అయిపోతుంది అనమాట ఏది మన మూడు కూడా శాశ్వతంగా ఉండదు ఒక పది నిమిషాల లోపల కూడా ఆ మూడు మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో సమస్యలు రావటం అనేది సహజం ప్రతి వ్యక్తికి జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయి ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటుంది సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇది శాశ్వతం అనుకోకూడదు ఎలా వచ్చిందో అలానే పోతుంది ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకా తొందరగా పోతుంది అని చెప్పేసి నమ్మాలి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అండి కలరా వచ్చి ఎంతమంది చనిపోయేవాళ్ళు దానికి పరిష్కారం కనుక్కున్నామా లేదా తర్వాత చోబరికలు వచ్చి క్షయవ్యాధి వచ్చి ఎంతమంది చనిపోయేవాళ్ళు స్వామి వివేకానంద కూడా క్షయవ్యాధితో చాలా బాధపడేవాడు తర్వాత ఒకప్పుడు పోలియో వచ్చి ఎంతమంది అంగవైకల్యం బారిన పడేవాళ్ళు దాని సొల్యూషన్ కనుక్కున్నావా లేదా ఒకసారి ఒక ప్లేగ్ వ్యాధి వచ్చి ఎంతమంది చనిపోయేవాళ్ళు హైదరాబాద్లో చార్మినార్ ఎందుకు కట్టారు తెలుసా మీకు ప్లేగ్ వ్యాధి అప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పెట్టి ఎంతమంది చనిపోయేవాళ్ళు ఆ ప్లేగ్ వ్యాధిని సక్సెస్ఫుల్గా నిర్మూలించారు రాకుండా చేశారు దానికి విజయ సూచకగా చార్మినార్ కట్టడం అనేది జరిగింది టు కమెమరేట్ దట్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట సో ఇలాంటి అన్ని ఎన్నో సమస్యల్ని మనం మానవాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రతి సమస్యని పరిష్కరించుకుంటూ వస్తున్నాం అలానే మన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటుంది ఒకరోజు అటు ఇటు సమస్య పోతుంది మనం ప్రయత్నం చేస్తే తొందరగా పోతుంది ప్రయత్నం చేయకపోయినా కూడా ఏ స్థితి శాశ్వతంగా ఉంటుంది కాబట్టి పరిస్థితుల్లో మార్పు వస్తుంది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు మన జీవితంలో అంటే ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడు డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం కుంగిపోము దాన్ని కొద్ది రోజులు భరిస్తే మళ్ళీ పరిస్థితుల్లో మార్పు వస్తుంది చాలామంది ఏంటంటే అప్పుడు కుంగిపోయి తర్వాత ఇంకేమీ చేయలేనటువంటి ఒక నిస్సహాయ స్థితికి వెళ్ళిపోతారు కానీ అప్పుడే మనం ధైర్యంగా ఉండి అప్పుడు ఆ టైంని మనం ఫ్రూట్ఫుల్గా వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది నేచర్ ఎప్పుడు కూడా డిప్రైవ్ చేయదు కావాల్సిన నేచర్ ఇవ్వాల్సిన అందరూ కూడా ఈక్వల్గా ఇస్తుంది గోల్స్ ఆర్ యాజ్ ఎసెన్షియల్ టు సక్సెస్ యాజ్ ఎయిర్ ఇస్ టు లైఫ్ బ్రతకటానికి గాలి ఎంత అవసరమో విజయాలు సాధించడానికి లక్ష్యాలు కూడా అంతే అవసరం ఎడ్యుకేషన్ can provide anything with us friends manam sadhin salsan eppudu kuda bhavishyathulone untundi manu ippudu bhaya padalsina avasaram ledhu baadha padalsina tondi avasaram antakante ledhu చాలా రోజుల నుంచి ఖర్చు చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ట్రైనింగ్ ఎక్కువ ప్రాబ్లం చేయడం ఏదైతే పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ద్వారా మార్కొంటే కట్టుకొని పై కావచ్చు ట్రైనింగ్ ద్వారా మామూలు వ్యక్తులు కూడా అసాధారణ వ్యక్తులుగా తయారు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయనేది నా ప్రధానమైన వృత్తి నమ్మకం డాక్టర్ వర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రఖ్యాత విశ్లేషకులు రాజకీయ శిక్షణ నిష్ణాతులు ప్రజలకు ఇష్టమైన రీతిలో ఏ రకంగా మసలుకోవాలని చెప్పి మన కళ్లకు కట్టినట్లుగా చెవులకు ఇంపైన రీతిలో చెప్పగలిగిన మానసిక శాస్త్ర విశ్లేషకులు డాక్టర్ వర్లు గారు ఈయన నాకు పదిహేనేళ్ల క్రితం నుంచి స్నేహితులు ఆయన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే నాకు ఓ ప్రత్యేకమైన ఇంట్రెస్ట్ అందువల్ల పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించిన ఆయన సడన్గా ఇలా వచ్చి ఇలా మా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి మా మాతో ఇలా పోటీ పట్టడం సంతోషంగా ఉంది వరుణు గారిని నేను ఇదివరకు నాకు వ్యక్తిగతంగా పరిచయం ఉన్నట్లేదు కానీ ఎందుకనో ఆయన చూస్తుంటే చాలా కాలం నుంచి ఒక చాలా ఆత్మీయమైన ఒక మిత్రుడిని కలిసినట్టుగా ఎందుకో అనిపిస్తుంది నాకు అది దాన్ని మనం జన్మాంతర సహృద అని అంటారు బహుశా ఏదో ఒక బంధం ఎప్పుడో ఎప్పుడు ఉండి ఉండాలి
హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ వర్లు ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో కోరుకునేది ఆరోగ్యం ఆనందం ఐశ్వర్యం హెల్త్ సీక్రెట్స్ మనీ సీక్రెట్స్ హ్యాపీనెస్ సీక్రెట్స్ మేనిఫెస్టేషన్ సీక్రెట్స్ తో మైండ్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మేము ముందుకు రాబోతున్నాను కరోనా టైం అప్పుడు నా మెయిన్ ప్రొఫెషన్ ఏంటి టీచింగ్ ట్రైనింగ్ చేస్తాను కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కి రకరకాల సంస్థలకి ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటాను కరోనా టైంలో ట్రైనింగ్ మొత్తం అసలు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏమీ లేదు కదా సో నేను చాలా బిజీగా ఉండే వ్యక్తిని అసలు ఏమీ లేకుండా ఒక టూ ఇయర్స్ క్లాసెస్ ఇవేమీ లేవు ఆ టూ ఇయర్స్లో నేనేం చేశాను అబ్బాయి హీరో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఉంటే అతనికి సినిమా తీసి పెట్టాను కరోనా టైంలో కరోనా టైంలో అంటే కరోనా తగ్గిపోయి మళ్ళీ వస్తుంది బాగా తగ్గిపోయి మళ్ళీ తర్వాత కొంచెం కొంచెం వచ్చింది ఆ టైంలో తగ్గి పర్మిషన్లు ఉన్న టైంలో ఆ అబ్బాయి డబ్బులు అని తనయే కానీ నేను పక్క నుండి దాన్ని అవి మిస్ అప్రోప్రియేట్ కాకుండా అట్లా ఇంకో ఫ్రెండ్తో కలిసి దాన్ని చూడటం జరిగింది అలా నేను అప్పుడే ఆ టైంలో సిక్స్ ప్యాక్ చేశాను ఆ కరోనా అంత కొంచెం ఎండ్ అయ్యి ఇది అవుతున్నప్పుడు సిక్స్ ప్యాక్ చేశాను తర్వాత ఒక అరవై డెబ్బై వీడియోలు యూట్యూబ్ వీడియోలు యూట్యూబ్ ఛానల్కి యాభై అరవై వీడియోలు ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఓకే సో మళ్ళీ తర్వాత అది అయిపోయింది మళ్ళీ నా క్లాసెస్ మళ్ళీ బిజీగా ఉంటాం అదంతా మామూలు తెలుసు నాకు ఆ పీరియడ్లో ఏంటి మనం ఖాళీగా ఉన్నాం అనుకోండి ఖాళీగా ఉండి ఏమి ఇది శాశ్వతం అని అనుకోకూడదు ఈ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది మారుతూ ఉంటుంది ఆ టైంని మనం ఎలా ఫ్రూట్ఫుల్గా వాడుకోవాలి ఒక్కోసారి మనకి పని చేద్దామన్న పని ఉండకపోవచ్చు డాక్టర్స్ ఎంతోమంది ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా వచ్చే స్థితిలో ఉండి చేసినట్టు యాక్ట్ చేద్దామంటే మూవీకి అవకాశం ఉండదు ఆ టైంలో వాళ్ళు తన స్కిల్స్ని పెంచుకోవడానికి వేరే పనులు చేసుకోవడానికి వాడుకొని వెయిట్ చేస్తే పాజిటివ్గా ఉంటే మళ్ళీ అవకాశం వస్తుంది సో కాబట్టి ఏ స్థితి శాశ్వతం కాదు కాదు కష్టాల కందిరీగలు వెంటబడి తరుముతున్నప్పుడు సమస్యలు జోరీగలు ఏనుగుల్లా బాధిస్తున్నప్పుడు ఇది పోతుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే కానీ దానికి మనం ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలన్న ప్లాన్ కూడా ఆ టైంలో చాలా అవసరం ఏమి లేదు ఒకటే మనం ఏంటి ఇది శాశ్వతం కాదు ఇది పోతుంది అనుకున్నప్పుడు మనకు ఉన్న టైంలో ఇప్పుడు ఇంకేం చేయొచ్చు మనం మనకేం అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నా నా ప్రొఫెషన్ ఉందనుకోండి టీచింగ్ సో ఆ టైంలో నేను ఏం చేశాను తర్వాత నోట్స్ రాసుకోవటం కొత్త టాపిక్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్కి తయారు చేసుకోవటం తర్వాత వీడియోలు స్క్రిప్ట్ రాసుకోవటం ఇవన్నీ రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు మీరు ఇంకేమి కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ ఏం చేయొచ్చు ఇన్నోవేటివ్గా ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు చేస్తున్నట్టు భిన్నంగా ఏం చేయ ఆలోచించవచ్చు దానికి సంబంధించిన అంతా కూడా అవకాశం ఇంకా మీకు రాలా కానీ ముందే రెడీ అయి ఉంటారు చాలామంది ఏమిటంటే అవకాశం వచ్చిన తర్వాత రెడీ అవుదాం అనుకుంటారు కాదు రెడీ అయి ఉంటే అవకాశం వస్తుంది అవకాశం వచ్చిన తర్వాత అప్పటికప్పుడు మీకు స్కిల్ ఎక్కడ పెరుగుతుంది అప్పటికప్పుడు పెంచుకోవాలి ముందు రెడీ అయి ఉంటే అవకాశం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మీరు స్పిరిచువాలిటీలు కూడా చెప్తుంటారు ఏమని వెన్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ రెడీ ద గురువు లబ్ ఇయర్ అని స్టూడెంట్ రెడీగా ఉంటే గురువు ఆటోమేటిక్గా వస్తాడు గురువు గురించి మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేర్చుకోవడానికి ఆధ్యాత్మిక సాధన నువ్వు సిద్ధంగా ఉంటే గురువు ఆటోమేటిక్గా నీ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తాడు అనేది మీరు చెప్తుంటారు కదా సో అలానే మనం వెన్ వీఆర్ రెడీ ది ఆపర్చునిటీ విల్ కమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపర్చునిటీ వచ్చిన తర్వాత రెడీ అవుతారంటే కుదరదు అప్పటికి రెడీ అయి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు తీసుకుంటారు సో మనం రెడీ అయి ఉంటే అప్పుడు అవకాశం వస్తుంది సో కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ధై జీవితంలో అధైర్యపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇది నాకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి జీవితం నేను చాలా టాప్ స్టేజ్కి పోయిన తర్వాత మధ్యలో కొన్ని ఇబ్బందులు రావటం మళ్ళీ తర్వాత వాడిని అధిగమించి మళ్ళీ పోతే నాకు ఇది కామన్ అంటే ఇది దిస్ ఈస్ క్వైట్ కామన్ చేసిన మిస్టేక్ మళ్ళీ చేయకుండా ఉండాలి ఒక్కోసారి పరిస్థితులు ఉంటాయి మన చేతుల్లో లేని జరుగుతుంటాయి మన చేతుల్లో లేని జరిగినప్పుడు ఇన్విటబిలిటీ అంటాం ఇన్విటబిలిటీ వెన్ ఇన్విటబిలిటీ హ్యాపన్స్ వీ షుడ్ కోఆపరేట్ విత్ ద ఇన్విటబిలిటీ అంటే అనివార్యత తప్పించుకోలేనటువంటి స్థితి మన చేతుల్లో నేను జరిగిందనుకోండి దాన్ని మనం కోఆపరేట్ చేయాలి ఇప్పుడు కరోనా టైం ఉంది మరి ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ లేకపోవటం క్లాసులు లేకపోవటం అనేది మన చేతుల్లో లేదు కదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ వచ్చిన అలాంటి దాన్ని అలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం కోఆపరేట్ చేయటమే సో ఏది శాశ్వతం కాదు కష్టాలు రావటం కామన్ అందరి జీవితం అగ్రరాజ్యాలు కూడా పతనం అయ్యి మళ్ళీ రావటం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద నాయకులు కూడా ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఓడిపోవటం మళ్ళీ గెలవటం లైఫ్లు అన్నీ 
అలానే మన అందరి జీవితాల్లో కూడా ఉంటాయి అప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా కూల్గా ఉండి ఇది పోతుంది అని అనుకున్నాం అనుకోండి జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఎవరైనా సరే సక్సెస్ అవ్వచ్చు అయ్యే అవకాశం ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఉంది ఉంది చాలా 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 బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ ఇది వింటుంటే ఏమనిపిస్తుంటుందంటే నా వరకు నాకు ఇది నా కోసమే చెప్పారు ఈ పాయింట్ నాకే అని సో అలా ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఇది ఖచ్చితంగా ఇది నా కోసమే ఎస్ నన్ను నేను ఇలా మార్చుకోవచ్చు అనే ఒక చక్కటి మాటలు అంటే ఒక్కొక్క మాటలు వింటుంటే శ్రీశ్రీ గారు చెప్పే పదండి ముందుకు పదండి దూసుకు నాకు మైండ్లో వచ్చింది అట్లా మీరు ఇచ్చే మాటలు మీరు ఇచ్చే మోటివేషన్ ఫుల్ ఇన్స్పిరేషన్ సార్ నిజంగా చాలా చాలా అండ్ మీ వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ చాలా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఒక గురువు చాలా చాలా బాగుంది సార్ నిజంగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో దీని నుంచి ఎన్నో నేర్చుకోవచ్చు అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్తే నమస్తే సో చూసారు కదండి నిజంగా ఎంత ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ కదా సో ఖచ్చితంగా ఇవి విని వదిలేయడం కాదు దీని నుంచి మన మీదో నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుని డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్క మనిషి భూమి మీదకి వచ్చింది ఏదో ఒకటి సాధించడానికి ఆ సాధించేది ఏంటి అనేది తెలుసుకుని సాధిస్తే అంత అంటే ఈ మనిషి జన్మ ఎత్తినందుకు ఇది సార్థకత అనేది నేనైతే బలంగా నమ్ముతున్నాను సో డెఫినెట్గా మరి డాక్టర్ వర్లు గారి జీవితంలో ఆయన అనుభవాల నుంచి మరి మనం కూడా నేర్చేసుకుని జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలని అధిరోహిద్దాం మరి చక్కటి కాన్సెప్ట్తో మరి బ్యూటిఫుల్ టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను మరి అదేవిధంగా మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఎంఎల్పి మైండ్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రాం జూన్ ఇరవై ఐదున డాక్టర్ వర్లు గారు హోటల్ ప్లాజాలో ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు మరి వెరీ లిమిటెడ్ సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఎవరెవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇమీడియట్గా కాల్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి నమ